ちの台所動物ちきりさんで購入してきたものをご紹介しますちきりさんに行った際の動画もあるのでぜひそちらも合わせてご覧くださいねこのお皿2枚はユニバーサルデザインになっていて深みがあるっていうのも特徴なんですけどここが中に入れ込んであるんですねそうするとこうスプーンとかでこうすくう時がとっても楽でどなたが使っても使いやすいようなデザインになっています実はこのお皿は1歳の孫にプレゼントしたのですがすぐに上手に使えるようになっていましたデザインがいいのはもちろん電子レンジ、食洗機 OK というのも魅力的ですよねこれはあのトングなんですけど紅茶のティーバッグをこう取り出してギューってするのってちょっとプチストレスじゃありませんかこのトングを使ったら取り出してきたティーバッグをそのままギュッとすればいいっていう紅茶用のトングですねこちらはフルーツ用のいわゆる姫フォークですね姫フォークにしては結構大きさがあるので普通のケーキやデザートにも使うのに使い勝手がいいなと思って購入しましたこちらはキッチンバサミなんですけどご覧いただいてわかるようにミニサイズなんですよねでミニサイズで分解できてオールステンレスでデザインもとてもいいのでそこが気に入って買いましたせっかくなので購入してきたティーバックトングから使ってみようと思いますいつもこのイギリスのタイフっていう紅茶を愛用してます。とあのお客様とかにお出しするときはリーフティーなんですけど、一人で飲むときはもう簡単なのでこのティーバッグですね。こんな感じで中に入っていて、もういっぱい量が入ってるんですけど、こういう形で糸がついてないんですね。なのでポンとカップの中に入れるだけで。取るときはあのスプーンなんかを利用して取ってたんですけど、そうするとギュッとこう紅茶を絞りたいときに結構ストレスだったんですね。それがこのティートングがあるといいかなと思って購入しました。紅茶もよく出てきたのでトングを使って出してみますね。こうやってギュッと絞って。糸がついてるタイプのティーバッグだったら引き上げるだけでもいいんですけどこういうストリングスレスのやつに関してはこれがあるととっても便利ですねすごいノンストレスでパッと取れていいですちょっと本当に購入して良かったと思います小ぶりキッチンバサミを使ってみます分解できるということなのでちょっと分解してみますねあ本当に簡単にとてもスムーズでいい感じですいつも使っている取り部製作所のキッチンスパッターがすごくいいんですけどじゃあなぜこちらのちっちゃい方を買ったかっていうと刃がこう薄くて尖ってるんですね細かいこうものを切るときにこのわざわざ大きなキッチンバサミを出さなくても例えば朝月なんかをパパパパパと小口切りにしたりとかそういうものに使いやすいかなと思って買ってみましたでは実際の切れ味を試したいと思います。今日は焼き海苔を切ってみようと思います。おにぎり用の海苔なんですけれども、お蕎麦なんかに乗せるときに細切りにしたいと思うので、それ用に細く切ろうと思います。あ、なんか<笑>すごい<笑>気持ちのいい切れ味です。でこれ今あの重ねて4枚になってるんですけど、切ってきますね。あすごく細く切れますこんな感じで本当に細く綺麗に切れました次はこちらのフォークを使ってみようと思いますちょっとサイズ感が大きいんですよねなので普通の姫フォークよりもデザート一般に使いやすいと思いますすごいスムーズで安定感ありますよね大きいから
柿もすごく美味しいです使い勝手もとても良くて多分この薄さがケーキなんかをこうやってこう縦に切ったりする時も使いやすいと思うんですねそれからこう刺す部分も細くて薄くなっているのでスッとすごくスムーズに入って使いやすいです何よりもデザインが私は気に入りました持ち手の後ろの方がしっかり幅広で先は細くなっている使いやすさですねでこの可愛さですよねなんとなくこう懐かしい感じ大事に使うと思いますということで今日の動画はここまでですよかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いしますそれでは最後までご覧いただきありがとうございました次回の動画でお会いしましょうまた見てねー